出来上がったものを見た時に本当にあのネガ撮影を映画のネガ撮影をしたような気分にも浸りましたし作品のテイストとかルックも非常にそのなんか温かみのあるアナログ的なそういった仕上がりになってるなっていうことで良かったなとかあの予想以上の結果になったなと思います。新しいエテルナっていう、えー、フィルムシミュレーション、えー、これを使って撮るっていうことが一つの大きいテーマだったわけですね、えー、エテルナという名前のネガを選ぶだけで映像が出来上がるっていったところをどうやって理解しようかなっていったところがちょっと一つのポイントになったんですがで楽しみでもあったしその開発の時にどういう思いで、えー、このエテルナをという名前をつけてこのフィルム,あのフィルムシミュレーションのもののを完成させたのかなっていう考えに至った時になんか急にこうちょっと発想が見えてきてでそういった思いからあのちょっと違ったアプローチでテストをしていった時にあのすごく逆にあの作品のイメージがバッと湧いてきた瞬間があってでこれならいけそうだっていったところに至ったんですね。フィルムを選ぶっていう行為が一つの作品のスタートだったっていうそれを思い起こさせてくれるっていうのがこのフィルムシミュレーションっていう何を撮ろうかって被写体ごとにその自分なりのこのテーマをまずは決めるフィルムを決めるっていったところから発想してるわけで今回はその作品のテーマの中にもそのし静かな流れなんですね作品自体も。でそれが非常にマッチするし例えばこの作品を映画で撮るときに。どのフィルムを選ぶかなってなった時にエテルなってなるだろうなっていう僕ら映画を撮る時フィルムで撮る時はネガで撮ると非常に撮影は楽というか気分的にその強い光がしっかり残ってくれるから力強い映像とか例えば新緑の若葉の美しさとか非常にネガの方が美しく有利,な有利である映像っていうのがまあ撮れるんですけど。だからネガで撮りたいねネガのようなデジタルカメラがあったらいいなって素直であのネガのような撮影の気分で撮影できたっていったところがそのハイライトを結構子どもの回想のシーンなんかハイキーに持ってってるんですね。でどっかの時点から飛んでしまうんでポジ特性とも言えるんですけどネガでもいつかは真っ黒になって潰れるっていったところここら辺がなんかちょっとハイブリッド的というか。非常にその飛んでいくまでの白の,その粘りの美しさと飛んでいくまでのつながりそこら辺というのはぜひちょっと見てもらいたいなっていうところがありますね。画質っていうのは表現の一部というかルックの一部が画質なんだなっていうその画質の中にルックがあるんじゃなくてルックの中の一つとして画質があるんだなっていうその、まあ、2K 4K の差もそうですしあの例えばノイズもそうだしあのいろんな部分が、えー、フィルムシミュレーションの,そのエテルナの中に全てが、まあ、含まれてるっていうようなバランスが取れたのがこの XH1 なのかなっていうふうに思いました。やっぱりその後半に佇んでるところの,そのワンショットあの特に凝った絵ではないですけどやっぱりその光をうまくコントロールしてあの一番カメラの特性にの美味しいところ合ってるところで、えー、その表情とかの魅力を引き出したいなっていったところでいうとそこがやっぱり一番あの苦労もしたって苦労というかですね一番考えたところでもあるしうまくいったところでもあるかなと思っていますね。今回、クセチワンでこの作品を撮って、えー、自分で客観的に見てるっていう中では非常に
大きい可能性があるだろうなまあ何度も取れるなって言ったところは正直思いました。